দু পিস হলো যে মাংসটা কতটা নরম এখনো পর্যন্ত মাংস যতটুকু হাত দিয়ে দেখা যাচ্ছে প্রচন্ড টেন্ডার সব হ্যালো এভরিওয়ান দিস ইজ উজ্জ্বল পল অ্যান্ড ইউ আর ওয়াচিং ম্যাচ অ্যান্ড হাঙ্গি হান্টার আবার অনেক দিন ডুব মারার পর আবার আপনাদের সঙ্গে দেখা হচ্ছে তো প্রায় সমস্ত বেঙ্গলি ব্লগার বলেন বা ইন্টারন্যাশনাল ব্লগার বলেন যারা বেসিক্যালি ফুড ব্লগ করে তো তারা যে সব জায়গাগুলো কভার করে তাদের মধ্যে অন্যতম একটা হচ্ছে বিখ্যাত জায়গা আমি যেখানে দাঁড়িয়ে আছি পিছনে দেখা যাচ্ছে শ্যামবাজার পাঁচ মাথার মোড়ে ফাইভ পয়েন্টে গোলবাড়ির কষা মাংস তো আমিও চলে এসেছি সেখানে আজকে অনেক দিন পর আবার দেখা হচ্ছে তো ব্যাপারটা হচ্ছে গোলবাড়ির কষা মাংসের যে নাম বা সুনাম বা যার জন্য গোলবাড়ির কষা মাংস অনেকটা বিখ্যাত সমস্ত লোকের মুখে মুখে ঘোরে তো আদেও গোলবাড়ির কষা মাংস এতটা প্রশংসার দাবি রাখে কি না সেটা যাচাই করতে আমরা হাঙ্গরিয়ানটা চলে এসেছি আজকে তো আমি মাংস এখানে যা খাবো ট্রাই করে একটা অনেক রিভিউ দেওয়ার চেষ্টা করবো সত্যি বলে দেবো আপনাদেরকে যে এখানে আপনারা খেতে আসতে পারেন কি না বা আসাটা ঠিক হবে কি না তো এক অনেক দিন পরে আবার দেখা হচ্ছে সঙ্গে থাকুন আর এই প্রথম ভিডিওতে আজকের ভিডিওতেই আমাদের ক্যামেরার পিছনে যে থাকি অর্থাৎ সাগর ভাই সে আজকে ক্যামেরার সামনে আসবে তো তার সাথে আপনাদেরকে সবাইকে পরিচয় করিয়ে দেবো আর যারা আমার ভিডিও প্রথম দেখছেন আমি উজ্জ্বল পাল এবং আমার চ্যানেল নাম হচ্ছে হাঙ্গরি হান্টার আমি এরকম ফুড ব্লগ করে বেড়াই এরকম মোটামুটি সমস্ত কলকাতা জুড়ে এবং অন্যান্য যেসব জায়গাগুলো আছে যেখানে যেখানে খাবার খুব বিখ্যাত তো সব জায়গার ফুড ব্লগ আমি করে বেড়াচ্ছি করে বেড়াই এবং বেড়াচ্ছি তো সুতরাং যদি আমার চ্যানেল প্রথম দেখে থাকেন যদি ভিডিও একটু ভালো লাগে প্লিজ সাবস্ক্রাইব করুন পাশে থাকুন লাইক করুন শেয়ার করুন কমেন্ট করুন ভিডিওর প্রথমে বলে রাখছি প্রথম ভিডিও শেষে আবার আমরা বলবো একই কথা তো এখন এ অবধি থাক এখন খাওয়া দাওয়া পড়া শুরু করা যাক তো চলুন একটু দেখিনি বলবো এই কষা মাংস কেমন হ্যাঁ তো এতদিন ধরে এতগুলো ভিডিওর পিছনে যার হাত এবং অবদান সব থেকে বেশি যে ক্যামেরার পিছনে থেকে সারাক্ষণ অক্লান্ত পরিশ্রম করে তাকে দাম না দিলে হয়তো নেক্সট ভিডিওতে আমার আর ভিডিও করে দেবে না তো লোককে দাম দিলে না লোক আরো পেয়ে বসে তো এই হচ্ছে আমাদের বিখ্যাত সাগর ভাই তো সাগর ভাই কেমন লাগছে ক্যামেরার পিছনে আমিও থাকবো ওয়েলকাম ওয়েলকাম তো আপনাদের সবাইকে বলবো প্লিজ সাগর ভাইকে ওয়েলকাম করুন কারণ ছটা ব্লগ আমরা পড়ে ফেলেছি কিন্তু এখনো পর্যন্ত ক্যামেরার সামনে ও একবারের জন্য আসেনি আমি খুব কষ্ট করে ওকে রাজি করিয়েছি ক্যামেরার সামনে আসার জন্য রাজি হয়েছে তো আমরা গোলবাড়ির কষা মাংস থেকে দুজনে একসাথে ক্যামেরার সামনে আসা শুরু করলাম সো একটা ক্লিটিক ক্লাব হয়ে যাক আমার জন্য ক্লাব 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 তো চলুন এখন দেখা যাক প্রতীক্ষার অবসান অনেক দিনের ইচ্ছা ছিল গোলবাড়ি আসবো এবং এখানকার বিখ্যাত কষা মাংস ট্রাই করব তো চলে এসেছি দোকানের ভিতরে তার ফাঁকে আমরা আপনারা একটু দোকানে আশপাশে একটু তার আগে আপনারা দেখে নিলেন তো আমরা অর্ডার করে দিয়েছিলাম হচ্ছে এক প্লেট গরম গরম পুরো খাসির কষা মাংস অর্থাৎ মাটন কষা আর দু পিস পরোটা আর স্যালাড হিসেবে হচ্ছে পেঁয়াজ কুচি আর একটা কেচাপ মতো ওদের দিয়েছে ওটা মনে হয় ওদের চাটনি এটা খুব সম্ভবত ওদের সিক্রেট রেসিপি কোনো চাটনি হবে হয়তো তো এই হচ্ছে টোটাল প্যাকেজ আর এক্সট্রা আরও দু পিস পরোটা আছে আমার ডিএপি অর্থাৎ সাগর ভাইয়ের জন্য আমি শ্যুট করার পরে ও খাবে তো দাম প্রথমে একটু বলে দিই মেনু বোর্ডে আপনারা দামটা দেখে নেবেন এক প্লেট কষার মাং কষা খাসির মাংস হচ্ছে দুশো তেত্রিশ টাকা পেঁয়াজ স্যালাড কুচি মানে স্যালাড হিসেবে পেঁয়াজ কুচি হচ্ছে এটি দশ টাকা আর পরোটা হচ্ছে এগারোটা এগারো পিস আপনি যে কপিস পরোটা খেতে পারেন খাবেন এখন মাংস খোঁজ করা যাক ক পিস আছে এক প্লেটের মধ্যে তো এক পিস দু পিস তিন পিস চার পিস 
তো দুশো তেত্রিশ টাকাতে আপনারা চার পিস কষা খাসির মাংস অর্থাৎ মাটন পাবেন পিসগুলো মোটামুটি খুব একটা বড়ও না খুব একটা ছোটো না মাঝে মাঝে ধরনের বলতে পারেন তো এখন কথা হচ্ছে কেন এতটা এক্সপেন্সিভ অনেকে প্রশ্ন করে যে গোলবাড়ির কষা মাংস এত কেন দাম ওই তো এক পিস মাংস চিকেন যায় একশো কুড়ি তিরিশ টাকা দাম বা চার পিস এইটুকু টুকু খাসির মাংসের দাম দুশো তেত্রিশ টাকা কেন তবে আমার যতটুকু ধারণা এত দাম হওয়ার হওয়ার পিছনে একটাই কারণ সেটা হচ্ছে জলটা দিয়ে যাচ্ছে থ্যাংক ইউ ওকে জল দিয়ে গেল হ্যাঁ তো যেটা বলছিলাম দাম এত হওয়ার পিছনে যেটা কারণ হচ্ছে এটা অনেকক্ষণ ধরে রান্না করা হয় ঠিক বলেছি তো একটু দেখা দেখে আচ্ছা আপনি একটু বলুন ঠিক আছে আপনি এখানে আসুন পাশে বসুন আচ্ছা পাশে বসুন আচ্ছা ইনি হচ্ছে দোকানের একজন কর্মচারী আপনার নাম খোকন মান্না খোকন মান্না আচ্ছা কাকু আপনি বলুন কেন এতটা দাম কেন বেশি এটা হচ্ছে আপনার প্রশ্ন আচ্ছা দু ঘন্টা ধরে মাংসটা রান্না করা হয় জল পড়ে না তেলের মধ্যেই আচ্ছা কোনো রকম জল এর মধ্যে অ্যাড করা হয় না শুধুমাত্র তেল দিয়ে রান্না করা হয় তো তার জন্য এতটা এর দাম আচ্ছা আপনার কেন মনে হয় এত এটা এত কেন বিখ্যাত লোক কেন এত পছন্দ করে আমাদের এই তো পেঁয়াজ আদা রসুন ছাড়া তো অন্য কিছু পড়ে না আচ্ছা পেঁয়াজ আদা রসুন ছাড়া আপনার অন্য কোনো ইনগ্রিডিয়েন্টস বা মশলা দেন না এবং দীর্ঘদিন ধরে লোক এটা আপনাদের পছন্দ করছে তাই তো এবং সো এত আপনার যেহেতু শুনলেন তো এই হচ্ছে এর দামটা এতটা বেশি হওয়ার কারণ তো আর কথা বাড়ালাম না কথা না বাড়িয়ে আসল কাজ অর্থাৎ আমাদের শিকারী মানুষ হাঙ্গরি হান্টার আমরা তো আমাদের যে কাজ খাওয়া আমরা শুরু করি তো লেটস গো তো প্রথমেই ডিওপি যাতে রাগ না করে তো মাংসটা প্রথমে একটু দেখে নে একটুখানি প্রচণ্ড অয়েলিনেস একটা ভাব আছে একদম গ্রেভি থকথকে গ্রেভি কিন্তু তার মাঝখানে পুরো অয়েল বা তেলটা পুরো কেটে উঠেছে এবং রংটা পুরো ব্রাউন এবং যতটুকু হাত দিয়ে ধরে এখনও পর্যন্ত মনে হচ্ছে মাংসটা প্রচণ্ড সফট এবং টেন্ডার মানে গালে দিলেই মনে হয় হয়তো গলে যাবে ঠিক আছে তো খাওয়া পড়াটা শুরু করা যাক তো আমি দু পিস তুলে নিই নাহলে ডিওপি আবার রাগ করবে বলবে ওর জন্য রাখা হলো না তো আমি অ্যাজ ইউজাল দু পিস তুলে নিলাম আর একটুখানি গ্রেভি আমি এই পাশে নিয়ে নিচ্ছি বাদ বাকিটা আমার ডিওপি খাবে তো খাওয়াটা শুরু করছি আমি খেয়ে বলছি কেমন স্বাদ তো প্রথমে শুধু গ্রেভিটা টেস্ট করে যেটুকু বোঝা যাচ্ছে খুব একটা ঝাল না মাঝারি ধরনের খুব একটা মিষ্টিও না ঝালও না একটা মাঝারি ধরনের অর্থাৎ মনে হয় না কোনো বাচ্চা বা কোনো বয়স্ক ব্যক্তি যদি খেতে আসে তাহলে ঝালের জন্য প্রবলেম হতে পারে অনেক ব্লগার রিভিউ দেয় নেই গোলপটি কষা মাংস প্রচণ্ড ঝাল কিন্তু আমার কাছে সেটা মনে হচ্ছে না গ্রেভিটা মোটামুটি সুন্দর ঠিক আছে নুন ঝাল যে সমস্ত ইনগ্রিডিয়েন্টস মাংসে হয় একটা খাসির মাংস রান্না করতে গেলে যারা দরকার হয় তবে এখনও পর্যন্ত সব 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 কিছু ঠিকঠাক আছে বলে মনে হচ্ছে এইবারে প্রশ্ন হলো যে মাংসটা কতটা নরম এখনও পর্যন্ত মাংস যতটুকু হাত দিয়ে দেখা যাচ্ছে প্রচণ্ড টেন্ডার সব এইবারে গালে দিয়ে দেখা যাক যেমন কথা তেমন কাজ অর্থাৎ মাংসটা প্রচণ্ড টেন্ডার প্রচণ্ড সব গালে দিলে পুরো মিলিয়ে যাচ্ছে তো পরোটাটাও বলছি পরোটাও মোটামুটি ঠিক আছে তবে আমার যদি মনে হয় পরোটাটা একটু স্টিকি টাইপের একটু যেন মনে হচ্ছে রাবারি ছিটটে একটু হাত দিয়ে কষ্ট হচ্ছে এবং গালে চাবাতেও কষ্ট হচ্ছে আমার মনে হয় পরোটাটা আর একটু নরম হওয়া উচিত ছিল তবে যাই না ওটাই হয়তো এদের স্পেশালিটি এখন এদের স্যালাড ট্রাই করি এরা পেঁয়াজের সঙ্গে মনে হয় অন্য কিছু একটা মিশিয়েছে যেমন একটা লাল লাল দেখা যাচ্ছে পেঁয়াজ তো আগে পেঁয়াজ খেতে হবে মাংস মাংস ভাত কারণ পেঁয়াজ আজকালকার দিনে হিরো মানুষ দেড়শো টাকা কিলো ছিল কদিন আগে এখন একটু দাম কমেছে তো এখনও পর্যন্ত আমি খেয়ে যতটুকু বুঝলাম গোলবাড়ির কষা মাংস মনে হয় অনেকে দূর দূরান্ত থেকে গোলবাড়ির কষা মাংস খেতে আসে দেশ বিদেশের বহু ব্লগার এটা কভার করে তো এখনও পর্যন্ত যেটুকু বুঝতে পারছি আপনারা এই মাংস খেতে আসবেন কি না সেটা হচ্ছে প্রশ্ন শুন খেয়ে যতটুকু বুঝলাম অ্যাজ ইউজুয়াল বাড়িতে যতটুকু সময় ধরে বা টাইম নিয়ে মাংস রান্না করা হয় তাতে এর মধ্যে যতটুকু পাক আসে তার থেকে একটু এক্সট্রা সময় দিয়ে রান্না করেছে বলে 
আরো টেক্সটা পাক এর মধ্যে এসছে ঠিক আছে একটু এক্সট্রা সফটনেস এক্সট্রা একটু গ্রেভির মধ্যে একটু থিকনেস সেটা একটু এসছে সেটা মনে হয় আপনারা বাড়িতে যদি পসিটিভটা মেনটেন করে যদি আর একটু বেশি বেশি সময় ধরে যদি ব্যাপারটা রান্না করেন তাহলে মনে হয় বাড়িতে আপনারা সহজেই গোলবাড়ির কষা মাংসের মতো একটা রেসিপি আপনারা তৈরি করতে পারেন সুতরাং আমার প্রশ্ন আমার আপনাদের জন্য অ্যাডভাইস থাকবে এক্সট্রা করে বা এক্সট্রা অত দূর থেকে বা অনেক দূর থেকে এসে এই মাংস খাওয়ার কোনো দরকার নেই যদি আপনারা গোলবাড়ি বা শ্যামবাজার ফাইভ পয়েন্টের মাঝখানে কোনো কাজে আসেন তবে আপনারা এই মাংস ট্রাই করতে পারেন আশা করছি ঠকবেন না তবে খেয়ে যদি না ভালো লাগে তখন কিন্তু আমাকে আপনারা কাড়াকাড়ি করতে পারবেন না আমি কিন্তু অনেক শ্রী আমার যে আহামরি খুব ভালো লাগে তা না গোলবাড়ির কষা মাংস ভালো তবে আহামরি খুব ভালো তা না এর থেকে অনেক ভালো ভালো কষা মাংস আমি অন্য জায়গায় খেয়েছি সুতরাং আপনার জন্য এটাই আমার অ্যাডভাইস থাকবে তো এখন খাওয়াটা শেষ করি তারপরে আপনার আপনাদের সঙ্গে আবার দেখা হচ্ছে এখন ডিওপি আপনাদের জন্য মাংসটা খেয়ে কেমন হয়েছে সেটা বলবে সেটা দেখে নিন তো এখন আমাদের ডিওপি অর্থাৎ সাগর ভাই খেয়ে বলবে যে গোলবাড়ির কষা মাংস কেমন সাগর ভাই একটু খেয়ে বলো তোমার কেমন লাগছে কখনো সেইভাবে খাসির মাংস সেই ছোটবেলা থেকে কখনো খাইনি হ্যাঁ এই প্রথম যে তো পার্সোনালি পার্সোনালি সাগর ভাই হচ্ছে মাটন পছন্দ করে না তো এখন তুমি বলো তাও গোলবাড়ির কষা মাংস লোক ও সামলাতে পারেনি বলছি এত বিখ্যাত মাংস আমি খেয়েই দেখবো যে কি জিনিস হাতি না ঘোরা তো এখন খেয়ে বলবে হ্যাঁ সাগর ভাই রেটিং দিয়েছে পাঁচে সাড়ে তিন তো ঠিক আছে তো এখন জানবে খাই খেতে দিই না তো আজকের প্রমাণ হয়ে গেল দেখে নিন কি খাওয়া খাচ্ছে কি খাওয়া খাচ্ছে একটু দেখে নিন এত 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 পুরো খেয়ে সব খাবে কিন্তু সব খাবে আজ থেকে কিন্তু বেশি খায় কিন্তু ক্যামেরার পেছনে থাকে মোটামুটি খাওয়া দাওয়া শেষ তো বিল সম্পর্কে একটু বলি বিল হয়েছিল আমাদের যা খেয়েছি আমরা এক প্লেট কষা মাংস দুশো তেত্রিশ টাকা মাটন চারটে পরোটা চার হাজার চুয়াল্লিশ দুটো স্যালাড অর্থাৎ পেঁয়াজ পাঁচ পাঁচ দশ তো টোটাল মনে হয় দুশো সাতাশি টাকা হচ্ছে তো আমরা সেটা দুজনে ভাগ করে মিলে খেয়েছি তো মনে হয় ঠিকই আছে তবে একটু দাম বেশি হলে হতে পারে তো এই ছিল আমাদের আজকের ভিডিও গোলগোলির কষমঙ্গের সম্পর্কে তো আমি যতটুকু সম্ভব একটা অনেক স্টুডিও দেওয়ার আপনাকে চেষ্টা করেছি তো যদি ভিডিও একটু ভালো লাগে প্লিজ আমরা আমাদেরকে একটু সাবস্ক্রাইব করুন পাশে থাকুন কমেন্ট করুন শেয়ার করুন লাইক করুন আর অবশ্যই পরে ভিডিওতে আপনাদের সঙ্গে দেখা হচ্ছে ততক্ষণে ভিডিও যা দিয়ে আমরা শেষ করি অর্থাৎ জানাসের চ্যানেলে যে ছাগল মেরে ওই কষা মাংসটা তৈরি হয়েছিল সেই ছাগল দিনসে নিকাল তো এক চান্দ আলফাস প্লিজ সাবস্ক্রাইব ক্লাস থ্যাংক ইউ নমস্কার